Ciao a tutti, oggi sono felicissima di rispondere a un tag la mia amica Melania del canale Melania Costantino che vi lascio qui sotto insieme al video eh, tag eh, che faccio anch'io oggi mi ha taggata ehm, in questo tag appunto che riguarda ehm, libri e viaggi quindi parleremo eh, di eh, un libro legato a ogni mezzo di trasporto quindi viaggio inteso come percorso per arrivare in qualche posto eh, il tag è stato ideato da Martina di Imen The Books, che vi lascio anche qui eh, sia canale che video eh, di Martina, e io l'ho visto anche sul canale di Claudia, Liz Legge e Liz Viaggia, eh, e quindi vi lascio qui sotto tutti i video e i canali che vi ho eh, citato oggi. Allora, ehm, il tag è molto molto carino, io l'ho visto subito sul canale di Martina, che sono iscritta al suo canale, quindi vedo tutti i suoi video e immediatamente quando l'ho visto l'ho trovato simpatico e un bello spunto comunque per parlare sempre di libri. Eh, devo dirvi però che... Ehm, al momento di primo acchito ho fatto un pochino fatica a immedesimarmi, a rispondere dentro di me alle domande. Io sempre quando vedo dei tag mi rispondo, penso a quello che, eh, che risponderei io. Semplicemente perché nel mio cervello io leggo viaggio inteso come percorso, mezzo di trasporto a musica. Io mh, sono appassionata di musica quasi quanto di lettura eh, e per me ogni percorso significa appunto musica. Uno dei motivi per cui io non ascolto libri, non, non ascolto audiolibri, è perché tutti i momenti in cui lo potrei fare in realtà sono occupati dall'ascolto della musica, che per me è una cosa fondamentale, veramente fondamentale nella vita però poi ho capito eh, sempre guardando questo tag che poi di fatto si trattava sì di parlare di viaggi ma di libri che eh, si riferissero appunto a dei mezzi di trasporto non tanto alla mia esperienza di viaggio eh, quindi mi era già venuta voglia di farlo quando poi sono stata taggata da Melania non ho più avuto scuse e rispondo veramente tanto volentieri quindi Melania ti ringrazio allora, ad ogni mezzo di trasporto sarà associato quindi un libro e partiamo dall'aereo. Allora, per quanto mi riguarda l'aereo è un mezzo necessario. Eh, io non lo amo particolarmente, o meglio, sono felicissima che esista perché eh, credo che sia una delle invenzioni che ha cambiato profondamente la vita dell'essere umano, la facilità, la velocità, la possibilità di raggiungere qualsiasi posto nel mondo ce la può dare solo l'aereo ovviamente, quindi diciamo che lo accolgo l'aereo come grandissima possibilità ma se io posso scegliere un altro mezzo di trasporto per andare in posti più vicini lo scelgo volentieri perché io non amo i non luoghi non mi piace l'aeroporto come non luogo cioè mi sembra un posto avulso eh, dal mondo è praticamente lo stesso motivo per cui vado pochissimo nei centri commerciali mi fanno lo stesso identico effetto e ehm, poi non mi piace non percepire eh, il passaggio, la distanza, eh, il, um, il percorso da un punto ad un altro, il non rendermi conto di arrivare da qualche parte, no? mi sembra essere prelevata, che poi è di fatto così, da qui a lì, cosa meravigliosa, ma ripeto, preferisco non, eh, non utilizzare l'aereo se posso, non ho assolutamente paura di volare. Eh, il primo libro che mi è venuto in mente, ho deciso di rispondere proprio di primo a Kito, con la prima cosa che mi è venuto in mente ehm, è stato di Ferenc, Carinti e Pepe, anche perché l'ho letto, l'ho terminato pochissimi giorni fa, quindi è abbastanza logico che mi sia venuto in mente. Eh, parlo di questo libro, di questo scrittore ungherese che è stato pubblicato per la prima volta in Ungheria nel 1970 perché di fatto il racconto prende spunto, inizia con un viaggio in aereo. Eh, la trama è molto semplice, ehm, si tratta dell'avventura del, dell o disavventura di un linguista ungherese che si deve recare ad Helsinki per partecipare a un convegno e tenere una conferenza di linguistica, ma sull'aereo si addormenta 
e quando si sveglierà si troverà in una città completamente ignota eh, che non sa collocare da nessuna parte non riesce a capire da nulla dove si trovi dai monumenti, dall'architettura, dal clima, da nulla in questa città tutti eh, si, si parla una lingua totalmente sconosciuta al linguista e questo è il primo scoglio che incontra il protagonista in quanto nessuno lo comprende e nessuno parla un'altra lingua <coughs> i caratteri anche utilizzati eh, nella scrittura sono a lui sconosciuti eh, e non ha nessun punto di riferimento non trova nessun ufficio eh, nessuna stazione nessun fiume eh, nessun punto informazioni nulla praticamente eh, ci troviamo a vivere questo incubo perché a me ricorda proprio tanto un incubo di quelli veri, di quelli che si fanno di notte. Lui, viviamo con lui questo incubo eh, in cui lui cerca spasmodicamente di avere informazioni, di capire la lingua, di farsi comprendere, di uscire, di tornare alla sua vita e, eh, e, ed è terribile quello, quello che lui vive. La città è una città assolutamente multietnica, non riesce neanche a capire eh, quale etnia sia la dominante, diciamo così, ed è sovraffollata, perennemente trafficata, eh, terribilmente trafficata, si trova a fare code ovunque, code per mangiare, code per qualsiasi cosa, eh, la gente è talmente tanta, la fiumana di gente che lo sposta, la gente si picchia, fa, fa gomitate per passare dalle strade, è veramente un incubo. Eh, Pietro Citati eh, parla eh, di questo libro come di un'opera kafkiana e io sono assolutamente d'accordo. Eh, eh, ve l'ho già detto che mi ha ricordato tantissimo il processo, anche se parla di altre cose, mm, ma la sensazione di angoscia e di... Ehm, di, 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 quest, di questo non spiegabile, non spiegato, è incredibile e si vive tanto questo libro, si vive tanto, avrà una grossa evoluzione a livello di trama, ehm, vedremo vivere questo protagonista in questa città e cambiare profondamente. Eh, ovviamente non vi voglio dire di più, però secondo me eh, questo libro è estremamente simbolico, parla tanto di stranità, di appartenenza, eh, è un libro bellissimo, molto molto godibile, con una scrittura eh, scorrevolissima, eh, proprio adatta, funzionale al tipo di racconto, perché è anche molto incalzante e regge bene, diciamo, questa regge bene la sensazione di angoscia che vuole comunicare al lettore eh, ho amato moltissimo la lettura di questo libro e al di là del fatto appunto che inizia con un viaggio in aereo per me questo libro ovviamente esasperando moltissimo il concetto rende bene anche quel senso di essere avulsi dalla realtà che dà un viaggio in aereo perché appunto ti preleva e ti mette, non so come dire, quindi insomma mi è venuto subito in mente questo libro. Passiamo al treno, allora per quanto riguarda il treno mi ne sono venuti in mente una valanga di titoli, in letteratura credo che il treno sia stato utilizzato tantissimo, mi è venuta in mente Anna Carienina, mi è venuto in mente il dottor Givago, eh, mi sono venuti in mente vari eh, libri di Sieme Non, da eh, L'uomo che guardava passare i treni, a il treno eh, me ne sono venuti in mente tantissimi ma il primo su tutti subito è stato assassino sull'oriente express di agatha christie io col treno non ho un rapporto romantico come quello che ha martina ma è molto molto più vicino al rapporto che ha melania io il treno l'ho sempre vissuto solo come pendolare eh, sono stata a pendolare a Milano per qualche tempo, quindi io partivo da Brescia prestissimo, mi ficcavo su un carro bestiame che era perennemente in ritardo, eh, sporco, eh, emanava cattivi odori e andavo a lavorare. Dovevo essere alle 8 in filiale a Milano, alle 8 del mattino e da Brescia partivo tipo alle 6, alle 6 e un quarto, anche perché la banca eh, rimborsava solo i regionali e non le frecce rosse, quindi insomma sinceramente non mi andava di spendere di tasca mia. È ovvio che anche il treno ad oggi è un, ottima, ehm, un ottimo mezzo di trasporto per lunghe distanze utilizzando le frecce, ricordo con grande piacere 
i viaggi che facevo a Roma perché oggettivamente in quattro ore, quattro ore e mezzo ero a Roma, arrivavo comodamente, non avevo lo stress della guida, dell'autostrada, mi mettevo lì, mi ascoltavo la mia musica o leggevo e arrivavo facilmente, però ecco purtroppo io il treno ce l'ho legato a questo, ce l'ho legato agli eterni ritardi, al fatto che eh, sapevo quando partivo forse ma sicuramente non sapevo quando arrivavo. Eh, quindi diciamo che l'aura romantica eh, del treno io purtroppo non la sento, ma se penso ad Assassino sull'Oriente Express torna tutta. Eh, perché scusate mi è suonato il telefono, mh, forse ho perso il filo, comunque stavo dicendo che ehm, nei racconti ambientati in quell'epoca eh, il treno è mh, il mezzo di trasporto di viaggiatori ricchi, borghesi che eh, fanno i viaggi con la cappelliera, che prendono la cuccetta, che si vestono da sera per andare nel vagone al ristorante e tutto questo è molto molto romantico, senza ombra di, ombra di dubbio, molto affascinante e Assassino sul Rent Express è un libro di Agatha Christie meraviglioso, c'è cioè uno stupendo eh, ma è eh, secondo me il più originale con Poirot per eh, il finale, per la soluzione dell'omicidio, probabilmente tanti di voi lo conosceranno benissimo perché l'hanno letto e perché sono stati fatti tantissimi film, almeno due su, su, questo, su questo libro, però ovviamente non, non ne voglio parlare perché il finale è veramente a sorpresa, paragonabile secondo me al finale di Dieci piccoli indiani, non perché si assomiglino ma perché è veramente sorprendente ed è un libro di, di Agatha Christie meraviglioso. Nave, per quanto riguarda la nave devo rispondere per forza come ha risposto Martina, eh, ovvero con il libro di David Foster Wallace una cosa divertente che non farò mai più. Eh, anche per me la nave è semplicemente il traghetto che va da Livorno all'isola d'Elba e da Mestra Venezia non ho altro, altra esperienza di nave e eh, il viaggio in nave inteso come vacanza cioè come crociera non mi attira per niente eh, non mi attira semplicemente perché ehm, io non amo la costrizione non mi piace il divertimento eh, costruito diciamo l'avere degli orari dover partecipare a delle cose insieme a persone sconosciute io soprattutto quando vado in vacanza sono un pochino sociale lo ammetto io sono quella che eh, odia il vicino di ombrellone eh, quello che in treno ti parla per forza e non amo le, gli ambienti da villaggio turistico non è snobismo il mio affatto ma un po' dipende da un retaggio secondo me eh, dell'infanzia e della prima giovinezza io sono sempre stata molto molto timida e il fatto di essere ecco mi cadono anche gli orecchini io non lo so veramente oggi ma deve essere una cosa collegata telefono più orecchini non ho idea mh, succede sempre così comunque eh, stavo dicendo che essendo io molto timida eh, mal sopportavo, mi trovavo male mi sentivo a disagio quando venivo coinvolta necessariamente in qualcosa quindi sicuramente deriva da, da quello eh, in seconda battuta mh, proprio ehm, quando mi posso rilassare non voglio essere costretta a fare assolutamente niente decido io e la crociera è il contrario di tutto questo <coughs> con ehm, diciamo l'aggravante rispetto al viaggio turistico che dalla nave non puoi scappare eh, c'è poco da fare e David Foster Wallace in quel meraviglioso libro che fa ridere tantissimo è veramente di un'ironia geniale racconta di eh, questo viaggio in crociera che lui ha fatto perché doveva scrivere un reportage appunto sul viaggio in crociera poi secondo me gli è presa la mano e si è molto divertito a scrivere quel libro scritto magistralmente con una penna straordinaria è l'unico libro di David Foster Wallace che abbia mai letto perché è uno scrittore che mi intimidisce tantissimo so di non essere la sola non so se sono in grado di leggerlo in altre cose eh, una cosa divertente che non farà mai più è il libro che è stato più letto in generale suo perché è il più semplice però eh, mi piacerebbe arrivare almeno a breve interviste con uomini schifosi o alla scopa del sistema ho tanta tanta paura di Infinite Jest non so se ce la farò mai <coughs> onestamente <coughs> scusatemi a leggerlo poi 
passiamo a mm, moto allora a me non è venuto in mente nessun libro che ehm, riguardasse la motocicletta o che avesse al suo interno un viaggio in motocicletta eh, però mm, non ve lo posso mostrare eh, ma ve ne parlo eh, vi dico che eh, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata una cosa che ha scritto il mio papà ve l'avevo già raccontato molti anni fa in un altro video il mio babbo quando è andato in pensione ha iniziato a scrivere una sorta di autobiografia diari, pensieri, racconti eccetera e ogni tanto ce ne dava un pezzo eh, lo faceva stampare in tipografia e l'ha regalato a me e mia sorella ehm, adesso sta tra l'altro mettendo insieme tutto quello che ha scritto in questi anni e sta preparando un bel volumone che ci regalerà e, ed è una cosa bellissima secondo me e la parte eh, che mi ha eh, più colpita di quello che ha scritto mio papà è eh, diciamo un libretto che si chiama 023 ed è il racconto della sua vita dalla nascita ai 23 anni 23 anni per lui sono, stato, sono stati lo spartiacque perché a 23 anni si è sposato con mia mamma <coughs> perché la motocicletta perché il mio babbo dai 18-19 anni in su possedeva una moto, una moto Guzzi eh, che lui aveva modificato, l'aveva super accessoriata anche con pezzi di Harley Davidson e così via e eh, io ho presente le foto di mio papà con i basettoni negli anni 70, il capello lungo, bello grosso, vestito di pelle sulla sua moto Guzzi, bello sdraiato e eh, era un tutt'uno con la sua moto, tant'è che la mia mamma quando mio papà ha compiuto 40 anni, io ne avevo 15 quindi me lo ricordo bene, avrebbe tantissimo voluto ricomprargliela perché mio papà la, la motocicletta l'ha venduta quando si è sposato perché dalla Toscana veniva a Brescia, era difficile trasportarla, sapeva che l'avrebbe usata molto di meno qui insomma l'ha venduta eh, ma eh, mia mamma gliela avrebbe voluta ricomprare dalla persona che l'ha acquistata solo che è un collezionista alla fine non ce l'ha fatta purtroppo e eh, io ho proprio negli occhi le foto di mio papà con la moto i racconti di mio papà e mia mamma giovanissimi che si, am si amavano moltissimo come ora del resto eh, e, e sono stupendi per me la lettura di quel diario tra virgolette è stata importantissima perché ho conosciuto un babbo diverso da, da quello che è sempre stato per me per me ha sempre rivestito il ruolo di padre un padre meraviglioso e, lì ho visto un bambino un adolescente e un ragazzo tra l'altro eh, ho letto da lì l'evento più drammatico della vita del mio babbo che ha perso su mamma in maniera assolutamente tragica e improvvisa e io il racconto della morte di mia nonna che purtroppo non ho mai conosciuto l'ho sempre avuto da mia mamma, dall'altra mia nonna, da parenti eh, ma mai da mio papà lui non ne ha mai parlato tuttora, non ne ha mai parlato ma lì l'ha scritto e, e per me è stata una cosa incredibile leggerlo quindi insomma per me motocicletta vuol dire il diario del mio babbo poi auto allora io ho due libri che voglio leggere mh, che hanno come protagonisti eh, dei viaggi fatti in auto e sono sulla strada di Jack Kerouac che possiedo, mi è stato regalato e prima o poi leggerò e ovviamente furore di Steinbeck ma non li ho ancora letti eh, il primo libro che mi è venuto in mente è stato lo stesso identico eh, che ha citato invece Melania e non può essere che il meraviglioso eh, Lolita di Nabokov eh, per me non esiste scrittore al mondo che scriva meglio di Nabokov mm, è proprio la scrittura più bella, la prosa più potente eh, che io abbia mai letto non ho letto solo Lolita vorrei però leggere altro oltre a quello che ho letto e Lolita per me è un romanzo straordinario <coughs> sapete bene che eh, molta parte del romanzo è eh, il racconto degli spostamenti in auto del protagonista con Lolita e forse se avete presente qualche pellicola del film ricordate proprio questi scorci di, di stradoni eh, con eh, quest'uomo e Lolita eh, sulla macchina decappottabile per strada eh, Lolita per me è un romanzo meraviglioso eh, che ehm, si presta a 
tantissime discussioni ma non può essere assolutamente messo in dubbio eh, il valore enorme dal punto di vista del letterario di questo romanzo e la sua ehm, vi vita in peritura nel mondo della letteratura. Eh, Pietro Citati qui dietro scrive Dopo 36 anni rileggo Lolita di Vladimir Nabokov. 36 anni sono moltissimi per un libro, ma Lolita ha, come allora, un'abbagliante grandezza. Che respiro, che forza romanzesca, che potere verbale, che scintillante alterigia, che gioco sovrano. Come accade sempre ai grandi libri, Lolita si è spostato nel mio ricordo. Non mi, era, non mi ero accorto che possedesse una così straordinaria suggestione mitica. E mi è venuta la pelle d'oca, nonché tantissima voglia di rileggerlo. Ah, per me il viaggio in auto è il più bello di tutti. Io sono legatissima al viaggio in auto, se posso io le vacanze le faccio in auto. Eh, perché adoro tutto il rituale, adoro il fatto di caricare la macchina e l'uomo di turno, che sia il mio babbo, o mio marito, o il mio fidanzato o anche quello di prima, che dice tutta questa roba non ci starà mai nel baule e invece ci sta sempre. Eh, adoro le fermate in autogrill, a mangiare l'icaro o il camogli e a bere il caffè sugli appennini eh, adoro l'ascoltare la musica a tutto volume in macchina cantando mentre si fanno le code al casello adoro cantare in macchina quando ero piccina cantavo tantissimo con i miei genitori e ora canto con mia figlia il viaggio in macchina per me è semplicemente straordinario poi eh, rispondo con un solo libro a due domande ovvero viaggio con animali o a piedi eh, quindi il, la, il, la mia testa è andata subito a un romanzo storico ovvero l'uomo dei sogni di Jean Christophe Raffin di cui quest'anno vi ho già parlato tantissimo eh, si tratta della storia eh, vera, romanzata ma vera di Jacques Coeur che fu argentiere del re di Francia ehm, praticamente alla fine della guerra dei cent'anni a cavallo di due epoche era completamente terminata cioè finita, decaduta diciamo l'epoca cavalleresca e si entrava ehm, in un altro modo di eh, vedere la politica, il commercio l'economia Jacques Coeur inventò il capitalismo eh, inventò il commercio su larga scala per l'epoca che conosciamo oggi e ovviamente viaggiò tantissimo e come si viaggiava a quel tempo a piedi e a cavallo eh, tantissime parti di questo romanzo riguardano gli spostamenti e, e ci fanno rendere conto tantissimo di quanto fosse diversa la vita perché spostarsi anche di 10 km poteva essere un'impresa non solo perché era rischiosissima nel senso che si poteva essere aggrediti, derubati eh, potevano portare via il bestiame, i cavalli eh, ma perché era faticoso eh, erano viaggi lunghissimi per arrivare al porto si poteva mh, andare a cavallo in questo, in questo libro per settimane per arrivare al porto imbarcarsi e fare viaggi in nave eh, che duravano mesi e avrei potuto rispondere con questo anche ai viaggi, alla domanda sui viaggi in nave effettivamente e ehm, qui il, il senso del percorso a quest'epoca era veramente tanto diverso da quello che abbiamo oggi perché eh, il percorso, l'arrivare da un punto a un altro era parte della vita e per questo moltissima gente non si spostava dal proprio villaggio non solo perché era povera e non poteva magari affrontare un viaggio ma perché un viaggio era un'esperienza di vita, il percorso era un'esperienza di vita e anche questo ci fa rendere conto tantissimo di quanto la, le scoperte, la tecnologia cambi completamente, eh, profondamente la vita dell'uomo. E adesso abbiamo la domanda bonus, ovvero ehm, posso scegliere un mezzo di trasporto qui non citato e parlarvi di un altro tipo di viaggio e un altro tipo di libro. Allora, dovendo, volendo usare la fantasia e non ponendo assolutamente limiti all'immaginazione, all io come mezzo di trasporto voglio parlarvi di un portale spazio-temporale, perché, voglio dire, perché no? 
e come non parlarvi di questa meraviglia incredibile di Stephen King 22 11 63 questo è senza dubbio secondo me il libro più bello di King degli ultimi dieci anni ehm, tutti coloro che eh, amano di più il, il primo King ehm, sono quasi un, unanimemente concordi nel dire che qui l'hanno ritrovato a pieno molto più che in altri libri più recenti io vi ho promesso un video su King e non me lo sono dimenticato ma molto probabilmente sarà il prossimo che riguarda i libri perché sapete che io su King ho un pensiero preciso e credo che King abbia un valore dal punto di vista della scrittura e della letteratura più alto rispetto a quello che normalmente gli viene riconosciuto. Questo è un libro straordinario. Antonio Dorrico, che generalmente non le manda assolutamente a dire, scrive dopo tante stupende storie diaboliche King ha scritto il più divino dei suoi, dei suoi romanzi, voto 10. La storia sicuramente la conoscerete tutti, il protagonista è Jake Epping, un insegnante di letteratura inglese che eh, grazie a un amico scopre un varco spazio temporale eh, per cui eh, attraversando quel varco arriverà sempre nello stesso punto, alla stessa ora dello stesso giorno di un anno della fine degli anni 50 vorrei dire, adesso non mi ricordo precisamente l'anno in cui arriva. Questo suo amico che diciamo gli passa il testimone perché sta per morire ehm, è, è convinto che impedire l'assassinio di Kennedy sia la soluzione per risolvere tutti i problemi storici e politici venuti da lì diciamo e eh, Jake Epping coglie appunto questo testimone e proverà in questa impresa. Allora, ehm, il libro, poi la trama è molto più complessa di così, eh, Jake Capping entrerà e uscirà da questo varco spazio temporale molte volte, si indaga moltissimo ehm, tutto il fenomeno dell'effetto farfalla, del fatto che comunque, se sapete l'effetto farfalla dice che se una farfalla sbatte le ali in Amazzonia, eh, e qui in Amazzonia cade un albero, no? Quindi diciamo tu, tutti, ehm, ehm, tutte le cause e effetto degli avvenimenti nella storia in generale ma anche nella vita personale delle, degli uomini. Si indaga sul, sul fatto mh, se poi è giusto intervenire potendo eh, sugli eventi passati conoscendo il futuro. E, ehm, e forse sulla necessità di proteggere il passato in realtà e di imparare dal passato per non sbagliare in futuro eventualmente la trama è meravigliosa succedono tantissime cose il racconto è incalzante bellissimo la scrittura di King è straordinaria qui come nei migliori dei suoi romanzi secondo me i personaggi sono delineati benissimo e vi dico che in certi punti questo libro mi ha anche commossa molto perché abbiamo anche una storia personale privata del protagonista meravigliosa che ci racconta King io non smetterò mai di consigliarvi questo romanzo mai 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 perché è semplicemente bellissimo e per tutti eh, coloro che sono curiosi di King ma non vogliono leggere romanzi dell'orrore questo non lo è non ci si avvicina neanche lontanamente con questo ho terminato avrò fatto un, un video lungo anche stavolta io non sono proprio in grado di fare video brevi ringrazio nuovamente Melania per avermi taggata vi ricordo di andare a vedere i video delle mie amiche e colleghe vi mando un bacio grande vi ringrazio e alla prossima se vi va ciao